Про цю е, декларацію хочеться поговорити. Було насправді теж декілька заяв, що, можливо, навіть і Росія мала би приєднатися і проголосувати за неї. Невідомо, як голосували. Можливо, навіть Росія не голосувала, бо вона поїхала з цього саміту. Але ось тут ще цікава думка була, що як, е, як проголосує Китай та Індія. Як ви гадаєте, більшість країн-членів G20, які засудили війну проти України, хто є ці країни, які могли могли доєднатися до цієї декларації і чи дійсно Росія б могла б також голосувати за неї? Ну, понятное дело, Росія по понятним причинам сама себе осуждать не буде. І взагалі ключовою темою двадцятки була російська агресія в той или іншій формі, плюс вот это колективное унижение Лаврова періодичний, который которого там в кулуарах ігнорували всі и который вынужден был покинуть саммит досрочно, так как он покинул саммит, кстати, большой семерки в свое время. Россия вынуждена была придумать для Лаврова какую-то вот эту фейковую госпитализацию, для того, чтобы хоть как-то сместить акцент. Ну, что Лаврова не игнорируют все, да? А вот, вот это основная новость была, что европейские СМИ написали фейковую новость о госпитализации, потом вот эта двухходовка, когда Захарова снимала Лаврова где-то в Нобеле. Ну, то есть смешно, детский сад какой-то на самом деле. А что касается позиций ключевых игроков, в данном случае я ключевыми называю Китай и Индию, которые все еще продолжают покупать у России энергоресурсы. Вот. И это на самом деле не очень хорошо, потому что тем самым пополняют российскую казну, когда вся цивилизованная Европа пусть и поступательно, но отказываться от российских энергоресурсов. Эм, у России сейчас вообще из союзников, судя по... Я сейчас чуть-чуть в сторону отойду, судя по э, голосованиям за резолюцию осуждения российской агрессии, репарации, то есть судя по этим голосованиям, из ключевых э, союзников у России остались Иран, Сирия, э, страны, несколько стран Африки, понятно, Центральноафриканская республика, где есть... Э, бизнес-интересы, в том числе и российского руководства. Ну, в общем, небольшой круг, ось зла, понятно, но э, с каждым голосованием э, у России все меньше союзников становится. И, кстати, Турция проголосовала за э, репарации со стороны Российской Федерации, это тоже показательно, хотя Эрдоган очень умело продал э, всему миру свою способность договариваться От, из, от имени Путина и э, с позиции Путина. Поэтому не всегда получается. У Эрдогана свои интересы, свои выборы. Эрдоган хочет газовый хаб, который Россия анонсировала в Турции. Ну, в общем, там свои четкие бизнес-интересы. Но когда нужно, Эрдоган э, довольно жестко ставит Путина на место. И мы видели это по реакции Турции на зерновую сделку. Вот. Поэтому э, какие-то тут странные, да, э, какие-то странные звуки, похожие на, на взрывы, но ладно, надеюсь, что это не оно. Вот. Сподеваемся, Поэтому... что уже никаких выбухов у нас сегодня не будет, поветряной тревоги да. пока еще нет. Да, но, знаете, все время, когда на настороже. Да, то есть вот получается, что э, Российская Федерация все глубже погружается в изоляцию, никакие приемы и кулуарные договоренности уже не работают, потому что кулуарная договоренность, она подразумевает последующие некоторые действия. То есть договорились о чем-то тайно, и дальше начинают либо лоббировать российские интересы чисто в коммерческих целях, либо там что-то еще. То есть судя по тому, что после происходит, никаких особо кулуарных договоренностей нет. Плюс Соединенные Штаты Ирану довольно жестко показали, что будет с теми, кто поставляет России оружие. И там целая цепочка событий интересных произошла. То есть сначала разбомбили э, цеха по производству и сборке беспилотников на территории Сирии. Потом значит, уничтожили военно-транспортный самолет прямо на взлетной полосе. Э, уничтожили двух высокопоставленных представителей корпуса стражи исламской революции, которые отвечали за поставки вооружения в Россию. Уничтожено контрабандное судно в, по-моему, в Персидском заливе Соединенными Штатами, которое перевозило взрывчатку для, возможно, для комплектации баллистических ракет. Ну, то есть все, все идет медленно, но по плану, как угу. любят говорить в России, но только по нашему плану. 
Пане Борисе, я от ще раз повернуся до цієї декларації, яку ухвалили на G20. Начебто більшість членів підтримали, але була інформація, що Росія буде підтримувати, але якщо буде інше формулювання. Бо в цій декларації російський напад, він вказується як війна, а не як так звана спецоперація. Але перед цим начебто усно домовлялися з тим самим Лавровим, і що він говорив, що піде на поступки, аби ця декларація була прийнята. Але ось тут з формулюванням не вийшло. А чому? Ну, потому что не могут 20 крупнейших экономик, я имею в виду двадцатку сейчас, которые в том числе страдают от экономического кризиса, который отчасти спровоцировала война в Украине, которую развязала Россия, они не могут не замечать этого. И есть понятие территориальной целостности, есть понятие защиты демократии, есть понятие, в конце концов, неприем непринятие убийства мирных граждан. То есть это, эти все понятия есть. Есть понятие, что война фактически э, ну, в центре Европы находится. То есть это тоже, это все прекрасно понимают. Смотрите, как изменилась риторика Шольца, как изменилась риторика Макрона. Э, Чехия в Нижней Палате приняла резолюцию о признании России э, государством террористического толка. Ну то есть э, я уже молчу про Эстонию, Латвию, Литву, про Польшу. То есть все больше стран присоединяется к инициативе о признании России террористом. И пока что мне не очень понятно, но я думаю, что связано с промежуточными выборами, которые в Соединенных Штатах были. Мне непонятно, почему Белый дом не подписывает эту резолюцию, когда она прошла Конгресс и Нижнюю и Верхнюю Палаты. То есть этот документ лежит в Белом доме сейчас, его в любой момент Байден может подписать. Поэтому я думаю, это произойдет рано или поздно. Но... С другой стороны, сейчас мы немножечко добавим ложку дегтя, с другой стороны, смотрите, какая риторика сейчас, в том числе от представителей Соединенных Штатов. Например, Салливан говорит, что Украина должна как-то прийти к более конкретным и реальным целям и условиям, на которых может быть заключено мирное соглашение. То, что Россия должна будет заплатить репарации, да. Почему Салливан так говорит? Потому что, скорее всего, по линии, по закрытой дипломатической линии, по которой ведутся переговоры с тем же Салливаном в том числе, там Россия дала понять, что проигравшей стороной она никогда себя считать не будет. И что есть определенные красные линии. Вот сейчас я чисто аналитическую свою точку зрения выскажу. Мне кажется, что красная линия — это вхождение вооруженных сил Украины в Крым. Вот это красная линия, после которой Россия готова применить тактическое ядерное оружие. То есть есть у меня такое ощущение, что этот сигнал Соединенным Штатам был передан. Как на него будут реагировать? Тут ведь вопрос в том, что у нас-то позиция другая. Мы сказали, мы все наши земли освободим. А Крым — это сакральное, сакральное вот это золотое яйцо, которое Путин не отдаст никогда. Он будет готов применить и тактическое ядерное оружие в том числе, или, по крайней мере, пугать тем, что применят. Поэтому вот, и поэтому программное заявление совместное и Си Цзиньпиня, и Байдена о том, что неприемлема ядерная война. То есть России сказали, что в данном случае Китай, Китай, который всегда очень обтекаем в своих дипломатических формулировках, он сказал, тут даже и трактовать никак нельзя по-другому. Не до, нельзя применять ядерное оружие, будут жесткие последствия. Ну, до речі, свою позицію, можливо, американці передали і Україні через директора ЦРУ, бо він під час ракетних ударів у вівторок був у Києві, зустрівся з Зеленським. Вільям Берн заявив, що зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів. Берн також, також заявив і зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США Росії не використовувати ядерну зброю у війні проти України. Ну, я нагадаю, що у передень цієї зустрічі 14 листопада Берн зустрічався в Анкарі з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Пане Борисе, мабуть, хороший, якщо був цей візит і дійсно зустрічався директор ЦРУ із президентом і зі своїми колегами, але що, могли, що він міг також передати, можливо, і від Наришкіна? 
Ну, Нарышкин чистый почтовый голубь в данном случае. То есть Нарышкин особо ничего сам лично не решает. Мы помним прекрасно это заседание перед войной, когда он там мычал, БМ, я говорил, и Путин из него вытягивал различные, значит, ну, одобрения своей программе. Поэтому в данном случае Нарышкин, как и, как и Эрдоган, как и президент Гвинеи Бисау, это все почтовые голуби, которые призваны просто сказать Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, сядь за стол переговоров. Для чего Россия сейчас садится за стол переговоров, понятно. Нужна оперативная пауза, там этих мобилизованных подготовить, перераспределить, немножечко еще закинуть в Беларусь, усилить свои переговорные позиции. То есть России это нужно сейчас. И Путин, мне кажется, уже понимает, что он должен выйти с какой-то победой сейчас. Ну, потому что там даже и по экономическим просчетам не, не все так радужно. То есть деньги, которые рассчитывали растянуть на 4,5 года, закончатся через год у россиян, ввиду заморозки российских активов за рубежом. И ввиду того, что их потом в качестве репарации, возможно, передадут нам. Поэтому Путину нужно садиться за стол переговоров. Я думаю, что позиция Путина максимальная. Это вот отхапанные территории, и Крым за скобки. Плюс, конечно же, демилитаризация, то есть внеблоковый статус и так далее. Естественно, никто на это не пойдет. Позиция минимум у Путина, наверное, вот самая-самая крайняя, это Путин сдает Донецкую, Луганскую куски Херсонской и Запорожской областей, оставляет Крым, придумывает для своих россиян, что мы так и задумали на самом деле. Выходит и говорит, вот мы всем им показали, мы в войне с 50 странами, с НАТО, мы вышли победителями, пусть Украина, значит, забирает там то, что им положено, но, опять же, тогда не нужно было вписывать в Конституцию вот эти аннексированные земли. То есть у Путина ситуация сложная. В войне он уже не выиграет, он это понимает. И с каждым днем ментально для россиян Путин, и Российская Федерация теряет уже в их понимании свои территории, которые они э, незаконно аннексировали и присоединили к себе. Как это объяснить? Это сложно. Даже российские пропагандисты сейчас с этим не справляются. И смотрите, как они риторику поменяли, что у нас не такая большая армия, против нас воюют 50 стран там, и так далее. Ну, то есть Путин хочет, хочет э, как всегда, задурить всем голову какими-то переговорами, оттянуть время, и дальше снова наступать. Вот что хочет Путин. А щодо цього візиту директора ЦРУ, якщо я не помиляюся, то ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України також директор ЦРУ зустрічався тоді із президентом та з головою Служби безпеки України, і начебто він тоді попередив, що може бути конфлікт і ось ця ескалація, що Росія таки вступить у війну. А зараз ось цей візит, він також свідчить, що тут могли, могли бути такі розмови, ну, про які телефоном не говорять? Да, вполне возможно. То есть у Путина все-таки, к сожалению, еще несколько козырей в рукавах остаются. Это тактический ядерный удар, как мы говорили уже, показательный, либо какой-то конкретный, по, я имею в виду в, на безлюдной территории или по скоплению войск. Это раз. Плюс у Путина остается Лукашенко. Там же сейчас какая-то скрытая мобилизация проходит, хотя Лукашенко делает вид, что все, все, ничего, никто не будет вступать в войну. Э, окей, даже если Лукашенко не вступит в войну, 50 тысяч мобилизованных, 70 тысяч мобилизованных, разбавленных немножечко офицерами регулярной армии, это тоже угроза. Их не, ее не стоит недооценивать. Плюс какой еще козырь у Путина? Э, он пытается сейчас всеми возможными способами закупить новое оружие. Не только в Иране, но и в Северной Корее. Но, наверное, отдельную ставку делают именно на вот эти баллистические ракеты. Фатек из Альфага. Соответственно, 300 и 700 километров радиуса действия. Это не крылатые ракеты, которые мы уже научились довольно неплохо сбивать. Это баллистические ракеты. С ними у нас пока против них какого-то противоядия такого эффективного нет. Но США нам в этом плане сильно помогают. Но если мы представим себе на секунду, что Путин такие закупит несколько сот вот этих ракет, то он сможет, давайте прямо говорить, уничтожить всю нашу энергетическую инфраструктуру и уничтожить ее эффективнее, чем он делает это сейчас. Это еще один козырь. Ну, газовый шантаж я не беру, он провалился для Путина. 
шантаж э, продовольственный тоже провалился. Там Турция жесткую позицию показала по зерновому коридору, по зерновой сделке. Ну, то есть, видите, у него все равно остается целый ряд козырей, которые он может так или иначе применить. Плюс, смотрите, с какой частотой начали взрываться сейчас вот эти консервы российские, различные европейские политики, которые говорят, а давайте Украине не будем помогать, а какова эффективность этой помощи и так далее. Особенно нервирует трампистское крыло республиканцев. Но благо промежуточные выборы э, принесли им совершенно не тот результат, которого они ожидали. Поэтому и у нас остаются козыри, но Путин это как бы раненая крыса, а она еще опасна и еще долгое время будет представлять опасность. И самое главное здесь, знаете в чем, что даже если сейчас мы на каких-то там наших условиях заключим мирное соглашение, Россия не прекратит свою агрессивную милитаристскую политику, которую она проводила десятилетиями. И я практически уверен, что если Путин сейчас раненый отползет, то он использует время, которое у него отведено, я имею в виду этот президентский срок, еще один следующий, ровно для того, чтобы максимально милитаризоваться и снова прийти сюда или не сюда. Или э, он, значит, вдохновленный легкой победой в Грузии 2008 года, возьмет цель поменьше себе. Это может быть кто-то из даже из членов ОДКБ или из бывших э, республик, Армения, может быть, Казахстан, может быть, Грузия та же самая может быть, Белоруссия может быть, то есть это тоже может подарком быть. Он присоединит ее и скажет, какой я молодец, еще земель насобирал. Ну то есть у Путина довольно вариативное будущее, поэтому в данном случае нужно смотреть ровно туда, когда Россия перестанет быть агрессивно милитаристкой. То есть сделать все возможное, чтобы лишить Россию ядерного потенциала. Как это сделать, я пока не понимаю. Ну, от, до речі, навіть самі ці пропагандисти в ефірах говорять, що якщо дійсно зараз і буде якесь примир'я, що через три роки, через десять років все рівно Росія відновить цю так звану спецоперацію. Тому про які переговори ми можемо говорити. Ну, от, до речі, про як готують українських солдатів зараз, тренують їх в усіх країнах ЄС в рамках військової місії. Одночасно до 15 тисяч українських військовослужбовців зможуть проходити навчання. А кожен Кожна з країн учасниць візьме на себе окремий напрям тренування. Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. За його словами, війна зараз є дуже сучасною справою, тому в ній треба використовувати сучасну зброю та сучасну тактику. Іспанія вже має можливість навчати 2,5 тисячі українських військовослужбовців на рік в рамках місії ЄС. Так заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Наразі Іспанія готує загалом 112 українських військовослужбовців. Ну, на НАТО готує нашу армію, це позитивний результат. І чи є факт збільшення підготовки так, оцих наших українських солдатів показником формального повного циклу переходу України до НАТО? І чи міняють в Альянсі критерії, коли нас можна прийняти в Альянс? Я думаю, що після війни це ще неизвестно, кто кого будет готовить. То есть украинские военнослужащие получат такой опыт, что вполне могут себе сами готовить инструкторов э, НАТО. Я не думаю, что будет как-то меняться критерии. После войны, наверное, как-то будут пересмотрены возможности вступления. Пока об этом речи не идет, потому что НАТО, ну, естественно, мы понимаем прекрасно, что э, если Украину взять в НАТО, то тогда нужно сразу пятую статью задействовать, пятый пункт коллективной обороны. Никто на это не готов. К прямому боестолкновению, в том числе ядерному, никто не готов. Оружие дают, да. Обучение украинских военнослужащих, главное то, что их учат обращению с новым оружием. И как мне говорят наши военнослужащие, с которыми я общаюсь, учатся они очень быстро и очень эффективно. И, кстати, европейские инструкторы реально в шоке, как, как эффективно украинские войны используют то оружие, которое им передают. Да, его недостаточно, но его используют с максимальной эффективностью. Что касается критериев НАТО, вступления в Альянс там, и так далее, то я бы вообще сейчас эту тему не поднимал. Я бы больше педалировал на поставки хотя бы в рамках тех обязательств, которые уже обозначены. Потому что новые поставки оружия, они, как правило, вот как, как можно более действенно мотивировать наших партнеров давать нам оружие. Вот такими победами, как в Харьковской области, как бегство россиян из Херсона. То есть вот когда европейцы видят, что их оружие используется эффективно, и не только для обороны, но и для наступления, для 
отвоевывания своих территорий, они более охотно дают нам это оружие. Потому что им важен эффект от передачи этого оружия. Им еще важно, чтобы это оружие не попало там в какие-то руки. Они mm -hmm. часто эту, эту тему поднимают. Но за это они могут не беспокоиться, мне кажется. А тут я за критерии чому запитывала, бо если, по сути, ну, мы победим и выживем уже россиян из территории Украины, чи тогда смогут нас принять полноценный альянс, чи за каких умов, чи, возможно, даже если нам не удастся отвоевать Крым, возможно, на таких даже условиях? Ну, вы знаете, вот глава нашей разведки Кирилл Буданов, он а, очень часто дает некие прогнозы, некий прогноз, да, и они всегда, всегда довольно точны. Поэтому он сказал, что Крым мы вернем. И в принципе я склонен ему доверять. Я даже не рассматриваю, наверное, сейчас вопрос, что мы не сможем вернуть Крым. Это просто вопрос времени, вопрос оружия и вопросы терпения и, и мужества, которого не занимает нашим воинам. Поэтому по критериям, если там на, с Крымом или без Крыма нас будут принимать, мне кажется, сам формат альянса, ну вообще структур, которые создавались в прошлом веке, э, его нужно немножечко пересматривать, потому что угрозы этого века, они, они всегда, не всегда вызывают адекватную реакцию. Это я сейчас очень мягко выражаюсь, mm -hmm. наверное. В том числе и Организация Объединенных Наций, и Совет Безопасности, потому что не может агрессор накладывать вето на решение против самого же себя. Так, это нонсенс, такого быть не должно. Но это происходит. Поэтому система коллективной безопасности, система мировой безопасности после этой войны должна быть пересмотрена. Я думаю, так и будет. Пане Борисе, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Я вам дуже дякую, що ви пояснили нам всі ці процеси, як вони відбуваються. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Я бажаю вам мирного дня.